తొలిసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రెండు లక్షల ఎనభై రెండు వేల మెజార్టీ వచ్చింది మొత్తం గత ఎలక్షన్లో మరి ఈసారి మీ టార్గెట్ ఏంటి ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతాండి ఈసారి చాలా ఎక్కువ అవుతుంది నేను అనుకుంటున్నా దాదాపు ఒక నాలుగు లక్షలకు రీచ్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది మొదట్లో మీ గెలుపు నల్లేరు మీద నడకే అనుకున్నాను అవునా కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే డీకే అరుణ ఇట్లాంటి వాళ్ళు దిగాక ఏమన్నా మార్పు వచ్చిందా పాలమూరు వలసల విషయంలో మీ క్లా మీకు క్లారిటీ ఏంటి అసలు పాలమూరు విజన్ ఉందా దాన్ని ఈరోజు పాలమూరు ప్రజలకు కనీసము సికందర్ రెడ్డి గారు అటు వెళ్ళడం వల్ల క్యాడర్లు ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సో మీ ప్రత్యర్థులు అంటున్నారు మీరు టికెట్ కొనుక్కున్నారు హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు గ్రేట్ తెలంగాణ టీవీ బిఎస్ టాక్ షో లోక్సభ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ ప్రజల నాడిని తెలుసుకోవడంలో భాగంగా గ్రేట్ తెలంగాణ టీవీ ఈరోజు పాలమూరులో ఉంది పాలమూరు పార్లమెంటు నియోజకవర్గం సాక్షాత్తు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రాతినిధ్యం వహించిన నియోజకవర్గం ఎంతోమంది ప్రముఖ రాజకీయ ఉద్దండుల్ని అందించిన నియోజకవర్గం మరి అలాంటి నియోజకవర్గంలో సాక్షాత్తు కేసీఆర్ ప్రతినిధిగా లేదంటే కేసీఆర్ యొక్క రాజకీయ వారసత్వాన్ని కొనసాగింపుగా ముచ్చటగా మూడోసారి ఈ టీఆర్ఎస్ కంచు కోటలో గులాబీ జెండా ఎగరవేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మన్నె శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మరి మన్న శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మొదటిసారి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారా అనేది ఒక ప్రచారం నడుస్తుంది కానీ ఆయన ఆల్రెడీ ఎంపీటీసీగా ఒకసారి పనిచేసి ఉన్నారు ఎంపీటీసీ టు ఎంపీ ఇప్పుడు ఎంపీ అభ్యర్థిగా టీఆర్ఎస్ కంచుకోటలో ఆయన విజయం కాదు నా మెజారిటీ అనే స్థాయిలో ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నారు మరి ఏం జరుగుతుంది పాలమూరులో ప్రజల నాడి రావని తెలుసుకునే క్రమంలో భాగంగా శ్రీనివాసరెడ్డి గారి దగ్గర ఉన్నాం మనం నమస్తే సార్ నమస్తే సో ఎలా సాగుతుంది సార్ మీ ప్రచారం చాలా బాగా నడుస్తుందండి ప్రచారము ఒకటి ఏంటంటే మొట్టమొదలుగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నా యొక్క అభినందనలు తెలుపుతున్నాను ఎందుకంటే జనాలు ఏ మండలానికి పోయినా ఏ ఊరికి పోయినా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారండి ఎందుకంటే స్పెషల్లీ ఫర్ మిషన్ భగీరథ ఓకే ఈరోజు మన తెలంగాణలో కూడా వర్షాలు లేవు అటువంటి పరిస్థితుల ఈరోజు కృష్ణానది నుంచి శ్రీశైలం వాటర్ మనకు మిషన్ భగీరథ పైన ఇస్తున్నారు ఏ ఊర్లో పోయినా మాకు నీళ్లు లేవు అని ఒక్కటి దగ్గర వ్యతిరేకత లేదు రైట్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు జనాలు ఈరోజు దాంట్లో ఇంకోటి ప్రతి వ్యక్తికి ఆరు కిలోల బియ్యం లెక్కన బీదవాళ్ళకు రూపాయి కిలో బియ్యం ఆ విధంగా ఇస్తున్నారు జనాలకు తిండి నీరు ముఖ్యం ఈ రెండు అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల పట్ల చాలా పుష్కలంగా ఉన్నాయి మిగతా ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మిగతా స్కీమ్స్ అంటావా రైతు బంద్ అంటావా రకరకాలు మాట్లాడితే సాయంత్రం వరకు ఒక్కొక్క పాయింట్ పైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది అటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ ప్రజలకు అందిస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదో ఒకటి నీ మీద నేను నా మీద పడక ఒక టెన్ పర్సెంట్ వేరియేషన్ ఉంది తప్ప చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారండి ముందు ముందుగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఖచ్చితంగా మన తెలంగాణ అభివృద్ధి చేస్తారని ప్రజల్లో కూడా నమ్మకం వచ్చేసింది ఆల్రెడీ రైట్ ప్రజలు పూర్తి నమ్మకంతో ఉన్నారు ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వము ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని పనులు అంటే ప్రజల నాడి తెలిసిన ప్రజల యొక్క జీవన విధానాలు తెలిసిన మంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకంటే అతను కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఒక రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి కాబట్టి రైతు అనేది మామూలు విషయం కాదండి ఒక రైతు ఊర్లో ఉన్నాడంటే పది మంది రైతు చేతి కింద హ్యాపీగా జీవించిన దినాలు ఉన్నాయి గడిచిన దినాలు ఒక రైతు పెద్ద రైతు ఊర్లో ఉన్నాడంటే ఊరు మొత్తం బతికిండ్రు ఆ రైతు దగ్గర ఆ పరిస్థితి అంటే రైతు కుటుంబం యొక్క ప్రస్థానం ఆ విధంగా ఉంటుంది రైతు అంటే రోజు నేను కూడా రైతునే రైతు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మేము బాగా ఆలోచించండి ఎంత టెక్నాలజీ పెరిగినా ఏమి ఇదున్నా టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ మనం తినేది అయితే అన్నమే అన్నమే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది అన్నం లేకపోతే అయితే 
ఏ టెక్నాలజీ బంగారం మనకేం కడపనివ్వదు ముందు అన్నం రైతు చేసిన రైతు పండించిన పంటలే మనం ముందు తింటాం ఏ ఇప్పుడు పంటలనే నువ్వు ఏ హోటల్లో ఎక్కడ పో ఏ ఫ్రూట్ తిను ఏది తిను ఆ రైతు నుంచి వచ్చింది ఏముంటుంది మొట్టమొదటి గమనించాలి ఒక రైతుగా ప్రస్థానం మొదలుపెట్టి ఎంఎస్ఎన్ ఫార్మా అంటే ఒక నలభై ఐదు దేశాల్లో విస్తరించిన ఒక గొప్ప సంస్థను స్థాపించి అత్యంత అంటే వ్యాపారవేత్తగా మీరు అత్యంత సక్సెస్ఫుల్ ఓకే మరి అలాంటి మీరు అత్యంత బిజీగా ఉండి మీరు ఈ రాజకీయాలు అంటే మీకు తెలిసిందే ఓకే ఏంటి మీకు టెన్షన్గా ఉందా ఏంటి అత్యంత టెన్షన్ వన్ బే జనాలు అనుకోవచ్చు కాకపోతే జస్ట్ స్టేజ్ ఫియర్ ఉండవచ్చు నాకు ఓకే అది నేను కాదనను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిఫై ఉంటుంది ప్రతి విషయంలో నేను ఓకే ఏదో మాటతోటి పనోటి అది లేకుంటుంది ఓకే మాది వ్యవసాయ కుటుంబం మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు పోలీస్ పటేల్ మాలి పటేల్ మా అమ్మ దేశ్ముఖ్ ఫ్యామిలీ కల్ వచ్చింది ఓకే మా అంతా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతోటి సంబంధాలు ఉన్నాయి మాకు ఓకే మా ఫాదర్ మాకు ఒక మేము నలుగురు అన్నదమ్ము ఉన్నాము ఒక అక్క ఒక చెల్లెలు మాకు మా ఫాదర్ ఏంటంటే మా మదర్ ఫాదర్ మామూలు వాళ్ళ కెపాసిటీ వరకు ఒక డిసిప్లిన్గా మమ్మల్ని పెంచినారు అనమాట వాళ్ళు ఫస్ట్ అది ఇంపార్టెంట్ డిసిప్లిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏది మనం ఎంత చదువు ఎంత ఉన్నా ఇప్పుడు మంచి చదివినోడు కూడా ఈ క్లబ్లలో డ్యాన్సులు చేస్తుంటారు అది వేరే విషయం నేను ఆ విధంగా ఆనదలుచుకోలేదు కూడా ఒక డిసిప్లిన్ మాకు ఈరోజు కూడా అదే డిసిప్లిన్ మమ్మల్ని ముందు తీసుకుపోతుంది మేము వ్యవసాయం చేసిన డిసిప్లిన్ని చేసినాము ఎవరితో మాట్లాడిన డిసిప్లిన్గానే ఈరోజు మా అన్నగారు కంపెనీ పెట్టిండు మా మూడు అన్నయ్య అది కూడా చాలా డిసిప్లిన్గా తీసుకుపోతున్నాం మీరు కావాలంటే మీరు వెరిఫై కూడా చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ చిన్న ఇంటి ప్రమాణం కూడా మిస్టేక్ లేకుంటుంది ఒక్క మెడిసిన్ తయారు చేసినంటే కంప్లీట్ దాని డీటెయిల్స్ ఇస్తారనమాట ఒకటి డాటా అనేది ఉంటుంది దానికి ఆ విధంగా ఉంటుంది కానీ ఏదో అడ్డగోలిగా మనం బిజినెస్ చేసి కొంత కొందరు మాట్లాడుతున్నట్ట వీళ్ళు అడ్డగోలిగా సంపాదించుండ్రు అడ్డగోలి సంపాదిస్తారండి చంపేస్తారు ఓకే సంపాదించడానికి కాదు ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఆశ ఉంటుంది సంపాదిస్తారు పది మందికి పెడుతుంటారు తింటారు అడ్డుగోలు సంపాదించినప్పుడు ప్రభుత్వ వ్యవస్థ అనేది ఒకటి ఉంది నీకు తప్పు చేసిన కానీ ప్రభుత్వం మాట్లాడుతుంది ప్రభుత్వం శిక్షిస్తుంది కానీ మనం తెలిసి తెలియని మాటలు మాట్లాడితే ఇప్పుడు మేము అమాయకులమా మాట్లాడుతుల అమాయకుల ఈరోజు మా దగ్గర పదివేల కుటుంబాలు అండి పదివేల కుటుంబాలు అటువంటి మంది పాలమూరు యువత వాళ్ళు వాళ్ళు మరి వాళ్ళు పదివేల మంది అనంది ఇక్కడ ఉండే బాయిల కప్పలు ఉంటాయి బాయిల ఇదే ప్రపంచం అనుకుంటాయి ఇక నేను ఇదే ఏదో కూర్చొని డ్యాన్స్ చేసుకుంటా ఇదే నాకు ప్రపంచం అనుకుంటారు మాకు అటువంటిది కాదండి ఈరోజు వేల మందితో మాకు సంబంధాలు ఉన్నాయి కాకపోతే మేము ఉదయం లేచి ఒకటి టీవీ వాళ్ళను పేపర్ వాళ్ళను పెట్టుకొని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చే రకాలు కాదు మాకు ఈరోజు మాకు అవకాశం వచ్చింది మీరు వస్తున్నారు మేము చెప్తున్నాం అంతే మీకు మాటలు రావాలని కానీ బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడతారు ఇంకా చూద్దురండి మాటలు ఎందుకరకు మాటలు రావంటే మేము మాటలు మాట్లాడితే ఎందుకు వరకు మాట్లాడతామండి మేము జనాలకు సేవ చేయడానికి కూడా వస్తాడు కడుపు నొస్తుంది నాకు జ్వరం వచ్చింది అంట వానికి పోతాం హాస్పిటల్ డైరెక్ట్ పోతాం డాక్టర్ మాట్లాడతాం పది రూపాయలు అయితే ఇస్తాం చేస్తాము వానికి మంచి హ్యాపీగా చేస్తాం తెలుసుకోండి మీరు ఎంతమంది ఎంత సాయం చేసినామో ఎంత సాయం అనేది అయ్యా నేను ఈయనకి నేను సాయం చేసిన పలాని సాక్షియో ఈనాడు రాండే రాసుకుందరు అని చెప్పి అటువంటి మా రకం కాదు రేపు ఎంపీ కానీ ఇంకా ఏదో కానీ ఏదో కానీ మాకు ఉండే వాస అని చెప్తామండి లేని పని అబద్ధాలు చెప్పి అబాస్వాలు కావాల్సిన అవసరం ఏంది మాకు పాలమూరు బిడ్డగా ఏం గమనించారు ఇక్కడ సమస్యలు ఇప్పుడు మీరు నేను ఇక్కడనే చదువుకున్నానండి ఏపీఎస్ కాలేజ్ చదువుకున్నాము అచ్చా పరిస్థితుల ఇంతకుముందు పూర్వం ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే వాస్తవంగా ఈరోజు టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది కానీ టెక్నాలజీ లేని టైంలో కూడా ప్రజల యొక్క మంచిళ్ళు చాలా తక్కువ చూసారండి ఏదో టెన్ పర్సెంట్ పైన వాళ్ళ కాలం గడుక్కొని వెళ్ళిపోయింది టెన్ పర్సెంట్ పైన ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక డిసిప్లిన్ అయిన టీం తయారు చేసిండు ఎక్కడ ఏ కాన్స్టిట్యున్సీలాగా పని చేయాలి రేపు పని చేసిన వానికే స్థానం పని చేయడానికి ఇంటికాడ కూర్చొని అడుగుతున్నాడు ప్రస్తుతం ఎందుకంటే మన ముఖ్యమంత్రి అటువంటి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి ఎందుకని ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ యొక్క ఏ విధంగా సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ పరంగా ఏ విధంగా అవుతున్నారు అనేది మనం అందరం చూస్తూనే ఉంటాం రోజు అది ఇంపార్టెంట్ అది అది కావాల్సి నేను కూడా నా తెలివి ఉన్నంత వరకు నా లెక్క వరకు ఉండే వస్తాం మాట్లాడతాను లేనిపోయి మాటలు మాట్లాడి ఏదో చేస్తా అది చేస్తా అల్లం బిల్ల మహబూబ్ నగర్ ప్రధాన సమస్యలు మహబూబ్ నగర్ ఘోరమైన పరిస్థితులు ఇంతకుముందు పూర్వకాలము గత డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి కూడా పాలించుకుంటూ వచ్చారు చేసుకుంటూ వాళ్ళు వచ్చినా కూడా 
మహబూబ్ నగర్ పరిస్థితి మన జయపాల్ రెడ్డి గారు మినిస్టర్ ఉన్న పరిస్థితి లోపల మహబూబ్ నగర్ పరిస్థితి ఘోరమైన పరిస్థితి నీళ్లు లేవు ఫస్ట్ నీళ్ళకి ఇబ్బంది పద్నాలుగు రోజులకు ఒకసారి నీళ్ళు వచ్చేది మనం ఇప్పుడు పరిస్థితి ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్లో చదువుకునే విద్యార్థుల పరిస్థితి రోజు స్నానం చేయాలంటే కూడా ఇబ్బంది నీళ్లు లేక అటువంటి పరిస్థితి లోపల మహబూబ్ నగర్ గడుచుకుంటూ గడుచుకుంటూ వచ్చింది ఈరోజు అదే మన ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత మరి ఆ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏ విధంగా కృష్ణా నది అయితే అప్పటి నుంచి ఉన్నది కదండి గోదావరి అయితే మనం పుట్టుకమట నుంచి పూర్వకాలం న్యాచురల్గా ఉన్నది కదండి మరి ఆ పరిస్థితి ఎందుకు తీసుకురాకపోయినరు కనీసం నీళ్ళ నీటి వస్తుంది ఈరోజు అనుకోకుండా మిషన్ భగీరథ టైప్లో వచ్చేసింది టోటల్గా టోటల్ ఏంటంటే ఒక నాయకునికి ప్రజల యొక్క కష్టసుఖాలు సమస్యలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఏంది తీరుతామని వాటిని పరిష్కరించదామని తపన ఉండ వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ అది చేద్దాము ప్రజలకు ఖచ్చితంగా న్యాయం చేయాలి మంచి రోజు అటువంటి ముఖ్యమంత్రి మనకి ఎందుకు అంటే మహబూబ్ నగర్ కానీ టోటల్ తెలంగాణ కానీ ఈరోజు మంచి రోజులు వచ్చింది అని అనుకోవాలి మనం శాప విమోచనమైంది అనుకోవాలి ఖచ్చితంగా పాలమూరు రంగారెడ్డి జాతీయ హోదా అనే ఈరోజు దేవుని దేవాలన అందరూ ఎంపీలు కంప్లీట్గా పదహారు మంది ఒక ఎంఐఎంతో పదిహేడు మంది కలిసి ఈరోజు ఖచ్చితమైన తెలంగాణ మే సంపూర్ణ మెజార్టీతో పాటు రేపు దైవ అనుగ్రహము ప్రజల ఎందుకంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేసే పనులను డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ను చుట్టుముట్టు అంతా వాళ్ళ పరిశ్రమ చెమటలు పడుతున్నాయి వాళ్ళకు వాస్తవంగా ఎవరైనా చేసినరా ఎటువంటి పనులు చేసినరా మనం అందరి గమన వాస్తవం మాట్లాడాలి నిజం మాట్లాడాలి అటువంటి పరిస్థితులు ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ కనీసం అంటే ఒక వంద స్థానాలు వంద ఇరవై స్థానాలు కూడా అతనికి బలపరిచే పరిస్థితుల పట్ల ఉన్నారు వాళ్ళు ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి ఖచ్చితంగా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనకు ప్రధానమంత్రి కావచ్చు ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి పైన అటువంటి అభిప్రాయం ఉంది పెద్ద పార్టీలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఇలా ఈరోజు కాంగ్రెస్ ఉంది బీజేపీ ఉంది వాళ్ళు ప్రజలకు పెద్ద ఉపయోగాలు ఏం లేవు ఒకరి మీద ఒకరు విమర్శలు తప్ప ఇంకా వాళ్ళు ప్రజలకు చేసింది ఏం లేదు ఎందుకంటే మీరు అన్నీ చూస్తూనే ఉన్నాం డిమానిటైజేషన్ అని మాట అయిపోయింది అది వచ్చిన డబ్బునంతా ప్రతి బీదవానికి పదిహేను లక్షలు అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామన్నారు మరి ఎందుకు చేయబోయినారో వాళ్ళకి తెలియాలి ఆ విషయం మొన్న ప్రధానమంత్రి కూడా వచ్చాడు ప్రధానమంత్రి ప్రధానమంత్రి వచ్చిండు అప్పటి నుంచి అన్న మార్పు కనబడుతున్నాయి అందరు జనాలకు తెలుస్తుంది రేపు రేపు ఎలక్షన్ అయిపోయాక ఓట్ల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందో అది జనాలు చెప్తారు జనాలు ఒకవేళ మరి దానిపైన ఆధారపడుతుంది ఎందుకంటే జనాలు ముఖ్యమంత్రి అంత పెద్ద ప్రధానమంత్రి మన దానికి వచ్చిపోయింది అంటే కనీసం ఒక్కటి అంటే ఒకటి ఒక్క దానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇది చేస్తా నేను ప్రజలకు ఈ విధంగా చేస్తా అని ఒక మాట చెప్పలేదు కేవలం ముఖ్యమంత్రి గారిని పూజ చేసుకుంటూ రాజ్ చేసుకోడు ప్రజలకు ఇచ్చే రాజ్ చేయడని తప్పుడు మాటలు అనిపోయాడు తప్ప ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయి మాటలు కావు అవి ఓకే ప్రజల గురించి మాట్లాడాలి నీ ప్రజలు ఆల్రెడీ నీకు ప్రజలు బలప నువ్వు మంచి చేస్తే నువ్వు నేను పడేస్తాడు ప్రజలు ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు మంచి చేస్తాడు కాబట్టి ఇలా ఎక్కడ చూసినా లక్షల మంది వస్తున్నారు పేమెంట్ ఇవ్వనా లక్షల మంది ఉన్నారు రైట్ మొదట్లో మీ గెలుపు నల్లేరు మీద నడకే అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే డీకే అరుణ ఇట్లాంటి వాళ్ళు దిగాక ఏమన్నా మార్పు వచ్చిందా చూడండి మాకు ఎలాంటి ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ముఖ్యమంత్రి గారి పైన ప్రజలకు పూర్తి నమ్మకం ఉందండి వీళ్ళు ఎన్ని గంతులు చేసినా ఎన్ని జిమికులు చేసినా వాళ్ళ స్థాయి వాళ్ళదే వాళ్ళని నేను వ్యక్తిగతంగా నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు వాళ్ళు చేసింది ఉంటే చెప్పుకొని వస్తారు ఈరోజు మనం చేసింది ఉంది కాబట్టి నా హ్యాపీగా ఉన్నాం ఇలా రైతు బంధు పథకమా బీమా పథకాల ఒక్కటి రెండా ఆసర పెన్షన్లు చిన్నపిల్లలకు కిట్లు కేసీఆర్ కిట్లు ఈరోజు ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీకి ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ఫలాలు అంతున్నాయి అటువంటప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవండి ఖచ్చితంగా రేపు బంగారు తెలంగాణ అవుతుంది ప్రత్యేక హోదా కూడా ఇది మన పాలము రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకు వస్తుంది ఖచ్చితంగా మన మహబూబ్ నగరు తెలంగాణ మొత్తం సస్యశ్యామల పరిస్థితులు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సిమ్టమ్స్ అనేది కనిపిస్తున్నాయి మనకు సో పోయినసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రెండు లక్షల ఎనభై రెండు వేల మెజార్టీ వచ్చింది మొత్తం పోయిన గత ఎలక్షన్లో మరి ఈసారి మీ టార్గెట్ ఏంటి ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతాండి ఈసారి చాలా ఎక్కువ అవుతుంది నేను అనుకుంటున్నా దాదాపు ఒక నాలుగు లక్షలకు రీచ్ అవుతుంది అని అనిపిస్తుంది ప్రజల యొక్క ఒపీనియన్ చూస్తుంటే 
నాలుగు లక్షలు రీచ్ అయిపోయే పరిస్థితి కనిపిస్తున్నాయి మాకు ఇక్కడ పోయినా ఫుల్ జనాలు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి సహకారం ఎలా ఉంది మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి సహకారం మాకు చాలా బాగుంది సహకారమే కాదు కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎక్కడ చూసినా ప్రతి ఒక్కరు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఆయన గురించి ఏ రోడ్లు పబ్లిక్ గార్డెన్స్ కానీ నువ్వు ఏ పిక్నిక్ గార్డెన్స్ అవేవి మామూలుగా మన మయూరి నర్సరీ ఉంది ఈరోజు ఒకటి మన ఇది ట్యాంక్ బండ్ ఈరోజు దాన్ని సుందరీకరణ చేస్తున్నాడు ఖచ్చితంగా రేపు మన ఔటర్ రింగ్ రోడ్స్ కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మహబూబ్ నగర్ను ఖచ్చితంగా ఒక మోడల్ సిటీగా చేసే తపనలో ఉన్నాడు అతను ఓకే మేము చూస్తున్నాం కదా అందరూ అదేవిధంగా కృషి చేసుకుంటూ పోతే మన తెలంగాణ ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో కూడా బంగారు తెలంగాణ మారిపోతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎట్లా మారిపోతుంది అంటే ఈరోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ వస్తుంది దానికి తగ్గట్లు నీళ్ళు కావాలి నీళ్ళు ఖచ్చితంగా వస్తాయి నీళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నీళ్ళు ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఈరోజు సో పాలమూరు వలసల విషయంలో మీ క్లా మీకున్న క్లారిటీ ఏంటి అసలు పాలమూరు ఈరోజు పాలమూరు ప్రజలకు కనీసము రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు ఐదు ఎకరాలకు తక్కువ ఉన్నది ఎవరు లేరు మన దాంట్లో ఈరోజు నీళ్లు కరెంటు సక్రమంగా ఈ విధంగా కనీసం కరెంటు ఉంటే కూడా ఇంతకుముందు ఏదైతే వాళ్ళకి అటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఏం లేవండి లేక వాళ్ళు భూములు అమ్ముకుని అమ్ముకున్నారు వలసలు వెళ్ళిపోయినారు పోలాలు విడిచిపెట్టిపోయినారు ఇదైంది ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆయన విజన్ ద్వారా ఇరవై నాలుగు గంటలకు కరెంట్ వస్తుంది రేపు నీళ్ళు వస్తాయి అన్ని రకాలు వస్తాయి వలసలు ఖచ్చితంగా ఆగిపోతాయి వాళ్ళు ఇక్కడనే ఉంటారు రేపు నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ అయింది ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఐటీ పార్క్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్ అని వెరీ సపరేట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ పెట్టి వాళ్ళకి ఏ విధంగా నీ కంపెనీ వల్ల ఆ ప్రొడక్షన్కి సరిపడే విధంగా టెక్నాలజీ వీళ్ళకు ఇక్కడ చదువుకున్న టెన్త్ క్లాస్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ కానీ డిగ్రీ చదువుకున్న పిల్లలు కూడా ఖచ్చితంగా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇప్పించి వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు అవకాశం కల్పించే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఫస్ట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ప్రజల యొక్క అభివృద్ధిని కోరుతుందండి అది మొట్టమొదటి పాయింట్ అది ఆ విధంగా రేపు ఖచ్చితంగా నువ్వు ప్రతి ఒక్కరు వ్యవసాయదారులు కానీ ఈరోజు ఉద్యోగస్తులు కానీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది పక్క క్లియర్ అయిపోతుందండి ఒకటి ఏంటంటే కొంచెం మనం కూడా అంటే దానికి తగ్గట్లు కొంచెం ప్రతి ఒక్క మానవుడు కొద్దిగా డిసిప్లిన్ అనేది మనది మనము బతికి ఆలోచన కూడా రాలేదు అప్పుడు ఏంటంటే ఏమంటే ఓ విషయం ఏమంటే అడిగంది అమ్మ కూడా పెట్టదంట అన్నం ఆ పరిస్థితి నేర్చుకోవాలి అడిగేది నేర్చుకోవాలి రేపు అడిగినప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు ఆ పని చెప్పినప్పుడు పని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ అటువంటప్పుడు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారే వచ్చి తినబెట్టాలంటే కుదరదు కదా అవునా కదా సో మన జిత మా తాజా మాజీ జితేందర్ రెడ్డి గారు ఆ తెలియడం వల్ల క్యాడర్లు ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా చూడండి నేను కూడా చెప్తా రేపు ముఖ్యమంత్రి గారు హై కమాండింగ్ హై కమాండర్ మన తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కానీ పార్టీకి కానీ అన్ని రకాలుగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ విధంగా అంటే ఆ విధంగా రేపు నా పరిస్థితి కూడా నేను తప్పు చేస్తే గెట్అవుట్ అంటే గెట్అవుటే దీనికి దేవేంద్రుడు కాదు జితేందర్ రెడ్డి కాదు జితేంద్రుడు కాదు దేవేంద్రుడు కాదు ఎవరైనా ఖచ్చితంగా తలంచవలసిందే ఎందుకంటే రేపు జాబ్ జవాబుదారితనం ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాడు అని సంతోషంగా ఉన్నాడు ఆయన ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరిగితే రేపు నా నుంచి మిస్టేక్ జరిగింది అనుకోండి ఆ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడవుతుందండి ఆయనకి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మంచి చేస్తలేదు నేను ఇక్కడ దొంగ దోపిడీలు చేసినప్పుడు తప్పులు చేసినప్పుడు ఆ ఎఫెక్ట్ నా ద్వారా పలానా శ్రీనివాస్ రెడ్డి తరఫుకి వెళ్ళి విధంగా అయింది అనేది వాళ్ళకి మెసేజ్ పోతుంది రేపు పబ్లిక్ అనేది వాళ్ళు ఇదైపోతారు అనమాట వాళ్ళు డిసప్పాయింట్ అవుతారు పబ్లిక్ అటువంటప్పుడు ఇది ఎవరు ఇక్కడ కిరీటాలు లేవండి ప్రజా సేవ చేయడమే ప్రజాప్రతినిధి యొక్క కర్తవ్యం అది కావాలి కానీ నేను ఇంటికి వెళ్ళి ఇట్లా దూయినా అట్లా దూయినా అని పట్టు చేసినా ఇంపార్టెంట్ కాదు పని చేసిందనే ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నా లేదా ప్రజలకు ఏమొస్తున్నది గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండ్స్ ఏ విధంగా వస్తున్నాయి దాన్ని యూటిలైజ్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ సో మీ ప్రత్యర్థులు అంటున్నారు మీరు టికెట్ కొనుక్కున్నారని అది వాళ్ళ ఇష్టం ఇప్పుడు ఉండొచ్చు కొనుకోవచ్చు మరి వాళ్ళు కూడా ఎంత టికెట్ కొన్నారో వాళ్ళు కూడా పాటు చేసిండ్రు కదా ఇంతవరకు ఇష్టం వాళ్ళని మరి ఎంత ఎంత కొన్నారో అదే వ్యవస్థ నడుస్తుందేమో తెలియదు వాళ్ళకు మాకైతే అటువంటి అయితే ఏం లేవు ముఖ్యమంత్రి గారు మామూలు నిలిచిర్రు 
మేము విలిచినప్పుడు ప్రజా సేవ చేసే నాయకుడు మానవ సేవ మాధవ సేవ అన్నారండి మీకే ఎందుకు ఇచ్చారు టికెట్ దీనికి అలా క్లారిటీ ఉంది 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 ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మా యొక్క ప్రస్థానము ఆయనకు అంత తెలుసు ఓకే ఈరోజు ఏదో అనుకోవచ్చు మా బిజినెస్లు కానీ మా వ్యవసాయం కానీ మా ఊరు కానీ మా వృత్తాంతం అంతా ముఖ్యమంత్రి గారు తెలుసు వీళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇస్తే కష్టపడతారు ప్రజలకు న్యాయం చేస్తారు వీళ్ళకు స్థానం లేనప్పుడే ఇంతమందికి న్యాయం చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా రేపు న్యాయం చేస్తారు అంటే మీకు ఓ విషయం తెలుసో తెలియదండి పూర్వకాలము ఒక సపోజ్ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీస్ వచ్చింది అనుకోండి ఐఏఎస్ ఆయన కలెక్టర్ సెలెక్ట్ చేసే ముందు ఆయన యొక్క జీవనం లైఫ్ ఏ విధంగా బై బర్త్ ఏ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిండు ఆయన ఏ విధంగా చేసిండు రేపు కలెక్టర్ అయిన తర్వాత కూడా ప్రజలకు న్యాయం చేస్తాడా లేకపోతే మింగేస్తాడా అనే డీటెయిల్స్ కూడా తెలుసుకుంటారండి తెలుసుకుని ఆ ఉప్పు ఆ ఉద్యోగాలు ఆ విధంగా ఇచ్చిన కలెక్టర్ అయినా కూడా ఐఎస్ కావచ్చు కానీ ఇస్తే మింగేస్తాడా ప్రజలకు న్యాయం చేస్తాడా అనేది ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఆ విధంగా కంప్లీట్ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ తీసుకొని ఫలానా ఫ్యామిలీ ఫలానా కథ తీసుకొని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి ఇస్తామా అయ్యొద్దా అని ఉద్దేశంతో ఇచ్చినండి సో మీకు విజన్ పాలమూర్ అనే ఏమన్నా ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది విజన్ పాలమూర్ అనేది ఆల్రెడీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు విజన్ స్పెషల్లీ ఫర్ మహబూబ్ నగర్ అని డిసైడ్ చేసుకున్నాను ఆల్రెడీ మహబూబ్ నగర్ యొక్క జనాలు రకరకాల దేశవ్యాప్తంగా కానీ వలసలు వెళ్ళిన దుబాయ్ బాంబే అదంతా వలసల రోజులు ఉన్నాయి అంతే మహబూబ్ నగర్ పైన చాలా ఆయనకు నమ్మకం ఉండదు ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ ఎంపీగా కూడా గెలిచి అదే ఎంపీ ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు ఎంపీలతో తెలంగాణ సాధించింది ఉండదు అందుకొరకే ఖచ్చితంగా ఈరోజు పదహారు ప్లస్ వన్ ఎంఐఎం పదిహేడు మంది ఎంపీలతో కూడా సెంట్రల్ ఈరోజు ఖచ్చితంగా ఒక పొజిషన్ తీసుకుంటారని మా నమ్మకము అదృష్టం ఉంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా కావచ్చు అనే నమ్మకం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సెంట్రల్ నుంచి నిధులను తెచ్చి మన తెలంగాణను అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తారని నమ్మకం ఎందుకంటే పట్టుదల ఉంది చేత అనే తపన ఉంది నా యొక్క లీడర్కు తపన అనేది కావాలి వచ్చేదాన్ని మింగేతమని కాదు తపన ప్రజలకు న్యాయం జరగాలి అనే తపన ఉంది ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని రకాల హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఇంత డ్రాట్ పొజిషన్లో కూడా ఎవ్వరూ ఒక బీదరికము నాకు నీళ్ళు లేవు నాకు ఇబ్బంది లేదు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు రైట్ ఈ స్థానం నుంచి గెలిచిన వాళ్ళందరూ కూడా జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పారు ప్రతి ఒక్కరు సో మీకోసం ఎలాంటి పాత్ర ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు జాతీయ రాజకీయాలు చక్రం తిప్పినరు అనేది ఓకే బాగానే ఉండదు అది కానీ ప్రజలకు ఆ చక్రం తిప్పే టైంలో ఆ చక్రం తిప్పే మూమెంట్లో నా వ్యక్తిగతం కాకుండా ప్రజలకు ఏం చేసినాము నీటి వసతి ఏంది విద్యుచ్చక్తి పరిస్థితి ఏంది పిల్లల ఉద్యోగ ఉద్యోగం ఉంది వాళ్ళ విద్యా అవకాశాలు ఏంది అటువంటిది ఇంపార్టెంట్ అండి చక్రము తిప్పుతాను ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు అటువంటి అవకాశాలు వస్తే మీరు చూతురు ఇంతకుముందు వాళ్ళు చక్రం తిప్పిన పరిస్థితి లేని చూతురు ఇప్పుడు ఒకవేళ అవకాశం మన ముఖ్యమంత్రి గారు దొరికింది అనుకోండి ఇది చూతురు ఈ ఇది అంటే ఈ పొజిషన్ నెక్స్ట్ ఏ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఓకే అనేది ఖచ్చితంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నిధులు సేకరించి మన తెలంగాణ అభివృద్ధి చేశారని ప్రజలకు నమ్మకం ఉండదు ఓకే అదేవిధంగా ఖచ్చితంగా ఈ కాన్స్టిట్యూన్సీలో కూడా ఈరోజు లక్షల మెజార్టీ కానీ వేల మెజార్టీ లేకుండా అండి ఖచ్చితంగా సో ఎందుకు వేయాలి మీకు ఓటు మాకు మీకు ఓటు ఒకటి ఏముందనంటే ఈరోజు రెండు వందల రూపాయల పెన్షన్ వెయ్యి రూపాయలు చేసినండి వెయ్యి రూపాయలను మళ్ళీ రెండు వేలు చేసిండు అదేవిధంగా ప్రతి దాంట్లో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడనో మామూలు ఒక ఫ్యామిలీ ఉందంటే బిక్కు బిక్కున కూర్చొని ఇంట్లో ఉండదండి ఒక నాలుగు ఎకరాలు ఉంటే పదహారు వేలు వచ్చినాయి వాళ్ళ అకౌంట్కు సంవత్సరానికి ముప్పై రెండు వేలు వచ్చాయి నాలుగు ఎకరాలు ఉనికి ఈరోజు నేను నాలుగు ఎకరాలు ఉనికి మీతో ఏం చేస్తున్నా అంటే చూసి కాపీ కొడుతున్నారు కాపీ కొట్టడానికి కూడా అక్కలు కావాలంటారు కాపీ మన్నీ గెలిపి అక్కలన్నా ఆ టైప్లో ముష్టి ఆరు వేల రూపాయలు అండి పదిహేను లక్షలు వేస్తామన్న అకౌంట్ చేస్తామన్న నాయకుడు ఈరోజు ఆరు వేలు సంవత్సరానికి మూడు విడతలుగా వేస్తున్నా అంటే ప్రజలు వాటిని చూసుకొని ఎన్నో పెట్టుకొని చూసుకొని మురవాలి కడుపుకు తినొద్దు ఆడ తగిలేసుకోవాలి ఇంట్లో మూ ఆరు వేలు ఇట్లా రోజు చూస్తున్నారే పండుకోవాలి వాడు అగలుకొని అంతే అటువంటిది కాదు మన ముఖ్యమంత్రి చేసేది సస్య శ్యామలము సంపూర్ణమైన పరిపాలన ప్రతి ఒక్క బీదోని కడుపు నిండి అన్నము మంచి శరీరం నిండా బట్టలు ఖచ్చితంగా అన్ని రకాలుగా సస్యశ్యామల అష్ట ఐశ్వర్యాలతో చేస్తాడని నా నమ్మకం అండి 
ఖచ్చితంగా ఓ చక్రవర్తి పడం ఇంపార్టెంట్ అన్నప్పుడు ప్రజల యొక్క బాగోగులు అక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి అది మంచి క్లారిటీతో ఉన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిటీ ఎలాంటివి మాకు డౌటే లేదు మేము ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళేదు అనుకున్నంత మాత్రం నాకెందుకండి మేము ఈరోజు మేము ఒక రోజు ఒక వేల మందిని మధ్యలో మేము వ్యాపారం చేస్తున్నామండి వేల మంది మధ్యలో మంచి ఇచ్చాడు అన్నీ కావాలి మాకు అటువంటి అప్పుడు మాకు ఎందుకు ఉంటుందండి మాకు జంగుతనం ఎందుకు ఉంటుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రజలే వీళ్ళు ప్రజలే అవునా కదా ఇప్పుడు మా సొంత కష్టార్జితము మేము ప్రజలకు వంచుతున్నాము ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చి దాన్ని మేము వంచమా అండి ప్రజలకు ఏం అవసరం ఉంది ఏం సంగతి మేము చూడలేము మా వాళ్ళకు ఆ నమ్మకంతో మాకు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు కేటాయించిండు అదే నమ్మకంతో సో యువతకి కానీ మహిళలకు కానీ మీ ఎజెండాలు ఏమైనా ప్రాధాన్యం ఉందా ఉందండి ఆల్రెడీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు యువతకు కానీ మహిళలకు కానీ షీ టీమ్స్ అనేది ప్లాన్ చేసిండ్రు రాంగ్ అనే షీ టీమ్స్ అనేది ప్లాన్ చేసిండ్రు మీ సొంత విజన్ ఏమైనా ఉందా మీ సొంత మా సొంత విజన్ కూడా అండి ప్రతి ఒక్క అక్క చెల్లెలకు కానీ యువతకు కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ కలిగించాలి ఈ మద్యపానం అనేది కూడా ప్రతి ఒక్కరు కంట్రోలింగ్లో ఉండాలి అప్పుడే మనిషికి మనం ఎంత కల్పించాలనుకున్నా వాళ్ళకు కూడా ఒక పట్టుదల అనేది రావాలి ప్రతి ఒక్కరికి పట్టుదల అనేది ఉన్నప్పుడు మనం అవకాశాలు ఖచ్చితంగా ఇస్తాం ఖచ్చితంగా అవకాశాలు ఇస్తాము వాళ్ళ వద్దరికి ఖచ్చితంగా దిశ నిర్దేశం అనేది ఉంటుందండి అంటే చూడదా ఈరోజు లేడీస్ విషయంలో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కానీ అనుకోండి మహబూబ్నగర్లో కానీ ఇంతకుముందు ఆరాచకాలు కూడా మీరు చూసిండ్రు ఎక్కొక్క రోజు చిన్న వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ కర్ఫ్యూ ఎటువంటి ఆరాచకాలు అండి ఒక మామూలు సామాన్య మానవుడు బతికే పరిస్థితి లేదు వాడు ఇలా ముస్లిమ్స్ అని అంటున్నాం మనం వాళ్ళని ఏదో విధంగా గడ్డం దాడి చూసి లేనిపోని ఇది చేసి ఆరాచకాలు చేసి అపోహలు చేసి అటువంటివన్నీ మనం చూసుకుంటే వచ్చిన కర్ఫ్యూలు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్లు బతుకుదేరు విషయంలో అది ఆలోచనే లేదు ఇవే అయిపోయింది ఒక ముఖ్యమంత్రిగా కొంతమంది లీడర్లు గడిచిపోయిన దినాలని అది ఎంతవరకు సబబు ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి వచ్చిన తర్వాత జనాలు ఇంత సంతోషంగా ఉన్నారు అక్క చెల్లెళ్ళు కానీ ప్రతి ఒక్కరు హ్యాపీగా ఉన్నారు రేపు ఖచ్చితంగా చేసుకుందాము ఖచ్చితంగా మనం కష్టపడదాం అనడానికి స్థానాలు అయితే ఉన్నాయండి ఇక ఇంటికి తెచ్చి పెట్టుకోవడం అయితే వాళ్ళు లేకుండా ఇంటికి అన్నం నీని కలిపి పెట్టాలంటే అది ఎవరి చేత కాదు నా చేత కాదు రైట్ సో ఫైనల్గా ఈ ఇంటర్వ్యూ చూస్తే మీ ప్రత్యర్థులు దర్చుకోవడం ఖాయం ఎందుకంటే మీకు మాటలు రావన్నారు ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసాక వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇష్టం అయ్యేది వాళ్ళ ఇష్టం అది ఇప్పుడు మా దగ్గర మా మినిస్టర్ గారు అన్నాడు కొంతమంది నాయకులు ఏదే కానీ ఎవరు కానీ ఏదో ముస్లింల పండుగలకు చాయ్ అనిపోవడము హిందూస్ పండుగకు చాయ్ అనిపోవడము క్రిస్టియన్స్ పండుగకు చాయ్ అనిపోవడం అది కాదండి మా నేపథ్యము ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు మా ఎమ్మెల్యేస్ కానీ మినిస్టర్స్ కానీ మా వార్డర్ నేను ఖచ్చితంగా వాళ్ళ లోపల ఒక నేను కూడా ఒక భాగస్తున్నాయి ప్రజల యొక్క సమస్యలు ఖచ్చితంగా తీర్చడానికి నేను తయారున్నాను రైట్ మీరు ఇప్పుడు మీ ప్రజల్ని నాకు ఓటు వేయమని డైరెక్ట్గా కెమెరాకి చెప్పేయండి వాళ్ళకే చెప్పేసేయండి ఓకే మీకు ఎందుకు ఓటు వేయాలో అడగండి ప్రభుత్వ ఫలాలు ఖచ్చితంగా ప్రజలకు అందుతున్నాయి ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఇస్తున్నారు రైతు బంధు బతుకు ఉన్నది రైతు బీమా ఉన్నది ఆసరా పెన్షన్లు ఉన్నాయి కేసీఆర్ కిట్ ఉన్నది రకరకాల ఈరోజు అది మళ్ళీ మే మన కంటి వెలుగు ఇటువంటి పథకాలండి రేపు రాబోయే రోజులల్లో ఒక మనిషి యొక్క డాటా కంప్లీట్గా ఒక మానవుని ఆర్గాన్స్ ఏ విధంగా ఏ విధంగా డిసీజ్కి లోన్ అవుతున్నాయి ఏ విధంగా దాన్ని క్లియర్ చేయాలి అనే డాటా తీసే పొజిషన్లో కూడా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క అభిప్రాయం ఉన్నది మన ముఖ్యమంత్రి గారి సలహా ప్రకారము ఖచ్చితంగా ఈరోజు మానవునికి వ్యవసాయం కాకుండా ఈరోజు ఆరోగ్యపరంగా కూడా అన్ని విధాల సహకారం చేయడానికి మన ప్రభుత్వం రెడీ ఉంది అటువంటప్పుడు ఖచ్చితంగా మరి టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్కి ఓటు వేయాలండి కార్ గుర్తు ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ కార్ గుర్తు పైన ప్రతి ఒక్క మనిషిని గెలిపియాలని కార్ గుర్తే ఉంటుందండి ఇరవై సంవత్సరాల వరకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా ఇది వేరే లేదు వేరే దానికి ఛాన్స్ లేదు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు చేయలేరు కేవలం పదవులకే పరిమితము కానీ వాళ్ళు చేయలేరు వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రజల యొక్క కష్ట సుఖాలు చూడలేరు సార్ అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ థ్యాంక్ యూ మంచి మెజారిటీతో మీరు ఘన విజయం సాధించాలి సో ఇది మన్నె శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారితో ఇవాళ బిఎస్ స్టాక్ షో మరో షోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం 
Keep watching Great Telangana TV. Nenmi BS signing off. Instagram